ഹൈറാം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പവർ എക്സ്പ്ലൈനറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ നമ്പർ ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ അതായത് ഒരു ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ എത്ര ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണല്ലേ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ എക്സും എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവും അതായത് മീൻസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ വട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ പിന്നെ നമ്പർ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഭിന്നസംഖ്യ എക്സും എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൽ സി കണ്ടിട്ട് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൺ എന്നർത്ഥം മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ അഞ്ച് തവണ പോവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഒരു തവണ പോവും ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് അതായിട്ട് മീൻസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ആണ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഈസി കളുടെ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഈസി കൾ ടു എത്രയാ നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ ഫോർ എവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നാല് ദാറ്റ് മീൻസ് മുപ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ സംഖ്യയുടെ ഡിഫറൻസ് ആ സംഖ്യയും സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതും ഇതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപതാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ നോക്കാം പത്ത് പത്ത് എന്താണ് പത്ത് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ടു ചെയ്യേഴ്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ടേബിൾ ആൻഡ് വൺ ചെയർ അഞ്ച് ടേബിളിൻ്റെയും അഞ്ച് ആറ് ചെയറിൻ്റെയും വില രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മൂന്ന് ടേബിളിൻ്റെയും രണ്ട് ചെയറിൻ്റെയും വില ആയിരത്തി മുന്നൂറുമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടേബ് വൺ ടേബിൾ ആൻഡ് വൺ ചെയർ ഒരു ടേബിളിൻ്റെയും ഒരു ചെയറിൻ്റെയും വില എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ടേബിളിൻ്റെയും ആറ് ചെയറിൻ്റെയും വില തന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂന്ന് ടേബിളിൻ്റെയും രണ്ട് ചെയറിൻ്റെയും വില തന്നിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഫൈവ് ചെയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഫൈവ് ടേബിൾ പ്ലസ് സിക്സ് ചെയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചയറും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ച് ടേബിളും ആറ് ചെയറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിളും രണ്ട് ചെയറും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊന്നിൻ്റെ വില കണ്ടെത്തണം ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചെയർ അഞ്ച് ചെയർ എന്നുള്ള ഇവിടെ അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറാക്കി ഉയർത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ടേബിൾ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നയൻ ടേബിൾ പ്ലസ് ടു ചെയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ചെയർ എത്രയായിരിക്കും
ആറ് ചെയറിൽ നിന്നും ആറ് ചെയർ മൈനസ് നെൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടുപേരും കട്ടായി പോകും അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുക മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നാല് ടേബിളിൻ്റെ വിലയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ് ബൈ നാല് ദാറ്റ് മീൻസ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വില അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിളിനും രണ്ട് ചെയറിനും രണ്ടായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്ന് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ചെയറാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്നായിരം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി അമ്പത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആയിരത്തി അമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ചെയറാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി അമ്പത് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ രണ്ട് ചെയറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതായത് വൺ ചെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു ചെയർ നൂറ്റി ഇരുപത്ത് അഞ്ച് ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വില അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൺ ടു തേർഡ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് എയ്റ്റീൻ ഇതിന് വട്ട് ഇസ് എ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ നോക്കൂ ടു തേർഡ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് എ നമ്പർ നമ്പർ എക്സ് എക്സ് ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ ആണ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദെൻ വട്ട് ഇസ് എക്സ് ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഓ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദൻ വട്ട് ഇസ് വൺ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആ ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പകുതിയും അതിൻ്റെ വൺ തേർഡും വൺ ടു സോറി ടു തേർഡും തമ്മിലുള്ള ദു തേർഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് എയ്റ്റീൻ ദൻ വാട്ട് ഇസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു തേർഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അൽവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഈസ് വാട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ എട്ട് ആൻഡ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ എട്ട് ആൻഡ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈസിക്കൽ ടു അല്ല പ്ലസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതായത് മീൻസ് മുന്നൂറ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നോക്കുക ഇത് എത്രയായിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ മുന്നൂറ് നോക്കുക എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക മുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നാല് തവണ പോവും നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് ഈ മൂ മുന്നൂറ് മുന്നൂറിൽ മൂന്ന് തവണ പോവും മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് തവണ പോവും ഈസിക്കൾ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി
അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വന്നു ഇനി ഇ സീറോയിൽ പോവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു സീറോ ടു ഇ നയനിൽ പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സീറോ ടു ഇ നയൻറ്റീൻ നയനിൽ ഒരു തവണ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് തവണ പോകും ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറ് എൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ അടിയിൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ റൈസിൽ ഫോർ ആണെന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാം ടു റൈസിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു റൈസിൽ ഫോർ ഓൾ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ ടു റൈസിൽ ഫോർ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇ ഫോറും ഇ ഫോറും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ടു റൈസിൽ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് എട്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും മനസ്സിലാവണ്ടോ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ അടിയിൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി റൈസിൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറിനെ ടു റൈസിൽ ഫോർ എന്ന് എഴുതും ടു റൈസിൽ ഫോർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ ഫോർ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു റൈസിൽ ഫോർ ഓൾ റൈസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോറും ഫോറും വെട്ടിപ്പോയാൽ ടു റൈസിൽ ത്രീ ഈ ത്രീ മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ട് ടു റൈസിൽ ത്രീ ഇഞ്ച് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഉത്തരം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ ഓരോ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഓരോന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും വരുന്നതാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വലിയ ബ്രാക്കറ്റിലെ നയൻ മൈനസ് ഇടത്തരം ബ്രാക്കറ്റ് എട്ട് മൈനസ് ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിന് മുന്നിൽ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എങ്ങനെയാണ് നോക്കുള്ളൂ ഈസികൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് നയൻ മൈനസ് ഈ ഇടത്തരം ബ്രാക്കറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് മൈനസ് പോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിലും മൈനസ് വരുമ്പോൾ ചിഹ്നം മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് മൈനസ് എട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഏഴ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കിട്ടും ഒന്നല്ലേ ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ആ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിഹ്നം മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നായി മാറും ഓക്കെ മൈനസ് ഒന്നായി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നർത്ഥം എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് ഇനി നോക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ എട്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഓക്കെ ഏഴിൻ്റെ പ്ലസ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഏഴ് ഇവിടെ ചിഹ്നം മാറുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ആയി മാറും മൈനസ് സെവൻ ആയി മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക പതിനാറ് മൈനസ് ഇവിടെ ഒൻപത് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു ഇവിടെ ചിഹ്നം മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടീൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതിൻ്റെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുള്ളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ അത് പ്ലസ് ആവും ഉള്ളിലുള്ളത് പ്ലസ് വന്നാൽ മൈനസ് ആവും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഏറ്റവും മുന്നേ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളിലത്തെ ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഏഴിൽ
ചിന്ന ഈ എന്താ പറയാ പ്ലസ് നയൻ നയന്റെ മുന്നിൽ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് നയൻ ആണ് സോറി നയൻ മൈനസ് സെവൻ ടു ആണ് ഈ ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ചിഹ്നം ബ്രാക്കറ്റിൽ മുന്നിൽ മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ആയി മാറി തരും മീൻസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഉത്തരം കിട്ടി ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ മൈനസ് ചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറുന്നു ഏറ്റവും മുന്നിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിലും വലുത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്